প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ইন্ডিয়ান একাডেমি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মুমিনুর রহমান আজকে আমি আপনাদের সামনে ইংরেজি সাহিত্যের ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা সবাই জানেন এখানে ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রির মধ্যে টোটাল কবিতা হচ্ছে বৃষ্টি তো এখানে যে বা যে বছর যেখান থেকে প্রশ্ন আসে ব্রড প্রশ্ন সেখান থেকে কিন্তু তার পরের বার শর্ট প্রশ্ন আসে আর যেখান থেকে শর্ট প্রশ্ন আসে সেখান থেকে ব্রড প্রশ্ন আসে যাই হোক পুলিশ বই শিক্ষা বা সে শিক্ষার্থীদের জন্য এই কবিতাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ব্রড প্রশ্ন আসার নাইনটি নাইন পারসেন্ট সম্ভাবনা রয়েছে তো প্রথম কবিতাটা হচ্ছে সেলাই কম্পেয়ার দি ডেলিকেশন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার টু ডেফুলিস ডেলিকেশন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াত ইলিসিস হচ্ছে আলফ্রেড টেনিসের কবিতা ফ্রাডিং হচ্ছে দিলাম থমাসের কবিতা অ্যান্ড বিকজ এন্ড পুন্ডর স্টপ ফর ডেলিকেশন এমিল ডিকেশন অ্যান্ড পাইপ হচ্ছে টেড হিউজ আর এ পেয়ার ফর মাই ডটার এটা লিখেছেন উইলিয়াম বটন ইয়ার্স তো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে আপনাদের এবার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা হচ্ছে সেলাই কম্পেয়ার দি তারপর হচ্ছে টু ডেফুলস ইউলিসিস ফার্নিং অ্যান্ড পাইপ অ্যান্ড ফাইনালি বিকজ আই কোয়েন্ট ডিস্টার্ব ফর দে এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না শর্ট কোশ্চেনের জন্য যে কবিতাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই কবিতাগুলোর নাম বলতেছি আমি এটা দেখেন আপনারা পেট্রিয়ট লেকশন রবার্ট ব্রাউনিং দ্য গুড মর জন ডারের একটা বিখ্যাত কবিতা লেখে বলা হয় মেটাফিজিক্যাল পয়েন্ট ও টু দ্য ওয়েস্ট মাইন্ড লেখেছেন পার্সেন্ট সেই লেখে বলা হয় রিভলিউশনারি পয়েন্ট টু আটাম লেখেছেন জন কিডস ক্রোসিং ব্রুকলেন ফেল এই কবিতাটা হচ্ছে ওয়ান ফুইটম্যান একটা কবিতা হোম বিউরিয়াল লেখেছেন রবার্ট ট্রোস্ট হোয়াই দ্য মাইন্ড উইদ আউট ফিয়ার দ্যাটস আমাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা তো এই কবিতাগুলোর থেকে আমাদের এবার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কবিতাগুলো এখান থেকে সংযুক্ত করছেন ইনশাল্লাহ আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা আজকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি বিখ্যাত কবিতা সাইট এইটিন নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে আমরা আগে বলেছিলাম যে বোর্ড পোস্ট আসবে তো সেই কবিতা হচ্ছে সাইট এইটিন এটা লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তো এই কবিতাটা আমাদের এখানে লিখে রাখছি বিষয়গুলো যাতে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময় উপস্থাপন করতে পারি তো সাইট এইটিন লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যিনি পৃথিবী যুগে তার ড্রামা যিনি বিখ্যাত তিনি বলেন এই হচ্ছে একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস ড্রামেটিস্ট তো এই মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন পনেরোশো চৌষট্টি সালে তেইশে এপ্রিল জায়গাটা হচ্ছে ইংল্যান্ড ওয়ার্ল্ড শেয়ার স্টার ফর অফ অ্যাভন এটাকে বলা হয় বার্ড অফ অ্যাভন দিস ম্যান ইজ ফেমাস ফর ইস ড্রামা সুরি তিনি মৃত্যুবরণ করেন ষোলোশো সালে তেইশে এপ্রিল এই বিখ্যাত ড্রামেটিস্ট তার লাইফ টাইমে টোটাল সাঁত্রিশটা পেলে লিখেছেন আর এই পিলেগুলো চারটে ভাগ তিনটা ভাগে বিভক্ত এখান থেকে লিখেছেন কমেডি লিখেছেন হিস্ট্রি এবং লিখেছেন বিখ্যাত বিখ্যাত কিছু ট্রাজেডি যেগুলো এখন আমাদের মনে দোলা নেয় তো তিনি 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 লিখেছেন সনেট লিখেছেন একশো চুয়ান্নটা তারপর মোট সনেট হচ্ছে একশো চুয়ান্নটা একশো চুয়ান্নটা সনেট দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সিরিজ ওয়ান সিরিজ টু সিরিজ ওয়ানে দেখা যাচ্ছে এক থেকে একশো ছাব্বিশ পর্যন্ত তিনি তার একটা ফ্রেন্ড নিয়ে লিখেছেন যে ফ্রেন্ড ওনাকে প্যাট্রোনাইজ করেছিলেন যার ওনাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ফলে তিনি তার লেখনিকে ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তো তার মধ্যে তিনি লিখেছেন একশো এক এক থেকে একশো ছাব্বিশটা এক থেকে একশো ছাব্বিশ পর্যন্ত সাইডে তিনি তার এই বন্ধুকে বিভিন্নভাবে গ্লোরিফাই করেছেন আর একশো সাতাইশ থেকে একশো চুয়ান্ন পর্যন্ত সাইড তিনি লিখেছেন ডার্ক লিডি নিয়ে যে ডেডিটা ডেডিটা আমরা সবাই গেস করতে পারি অ্যাকচুয়ালি কেউ এখনও এটাকে নিয়ে সেরকম এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা পয়েন্ট ডার্ক লিডি হু ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি কেউ জানে না তো যাই হোক আপনার ওই একশো চুয়ান্নটা সনেটকে সনেটের মধ্যে তিনি পুরো সনেটের মধ্যে জায়গা যে যে বিষয়ে জয় গান করেছেন সেগুলো হচ্ছে লাভ তিনি লাভ নিয়েই সব কিছু লিখেছেন আর এটি দেখিয়েছেন পাওয়ার অফ কাউপি কাউপি হচ্ছে একজন প্রেমের দেবী এনার বিষয় নিয়েই তিনি এই কবিতাগুলো লিখেছেন যেখানে শুধু ভালোবাসার বিষয় আমরা খুঁজে পাই সব কবিতার মধ্যে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আপনাদের সামনে সনেট এইটিন এই সনেট এইটিন নিয়ে কথা বলবো তো সনেট এইটিন জানতে হলে আপনাদের যে বিষয়গুলো ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে সে বিষয়গুলো চলুন দেখা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এই সনেট এইটিন ইন্ডিয়ান শেক্সপিয়ার এই বিখ্যাত কবিতা আমরা ভালো করে বুঝতে চাই এই জন্য আমাদের কিন্তু প্রথমত কিছু এটাই কাম করতে হবে শুধু অঙ্কের মধ্যে সূত্র থাকে তা নয় আমাদের এই বিষয়ের মধ্যে কিন্তু সূত্র রয়েছে তো এইখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা জানতে হবে সিমিলি যেটাকে বাংলা বলা হয় উপমা 
আর এটা হচ্ছে সিমিলি ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট কম্পিটিশন বিটুইন টু ডিসিমিলার থিংস এই সিমিলির মধ্যে বাহ্যিক তুলনা করবে এমন দুটো জিনিসকে তুলনা করবে এটাই হবে ভিন্ন এটি হচ্ছে আমাদের সিমিলি আপনারা দেখতে পারেন সিমিলি ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট কম্পিটিশন বিটুইন টু ডিসিমিলার থিং অর্থাৎ দুটো ভিন্ন জিনিসের মধ্যে দিয়ে এই কথা মতো বলবে এটা সিমিলি যেখানে অ্যাজ অ্যাজ লাইক লাইক এগুলো থাকবে তারপরে চলে আসি আমরা মেটাফোর এটাকে বাংলায় বলা হয় রূপক তো এইখানে এই মেটাফোরে আমাদের যে বিষয়টা আলোচনা করবে দুটো জিনিসের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে এখানে এই মেটাফোরে আভ্যন্তরীণ বিষয় থাকবে অর্থাৎ কখনো বাজিক তুলনা করা তা তো করবে না এটা শুধু আভ্যন্তরীণ তুলনা করবে যদি বলা হয় তুমি গোলাপ আসলে কি তুমি গোলাপ না তুমি দেখতেই গোলাপের মতো এটি হচ্ছে আমাদের মেটাফোর তো পার্সোনিফিকেশন এখানে পার্সোনিফিকেশনের ব্যাপার জানতে হবে বস্তু কে জীবন দেওয়া হয় এবং কবিরা এই বিষয়গুলো ব্যবহার করেন মূলত তাদের ভাবটাকে ফুটে তোলার জন্য তো আমাদের এখানে জানতে হবে সিমিলি মেটাফোর পার্সোনিফিকেশন আরো যে যেটা আমরা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ কাকে বলে এবং ইমেজারি কাকে বলে ইমেজ এবং ইমেজারি এক নয় যদি ওয়ার্ডটা কাছে আসে আসলে তা নয় ইমেজ হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিস যেটাকে বলা হয় ফিক্সার্স ইন ওয়ার্ডস দ্যাটস মিন আমি যখন কোনো কিছু বলবো কোনো কথা বলবো কথা বলার সাথে সাথে আমার চোখের সামনে সেই ছবি বেশি উঠবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর এই ইমেজারি হচ্ছে অনেকগুলো ইমেজের একটা সমগ্র ক্যারেস্টোর কালেকটিভ নাউন যেরকম ঠিক ইমেজের ইমেজারি সেরকম অনেকগুলো ইমেজ একত্রিত হয়ে যখন কোনো কিছু একটা ভাব প্রকাশ করতে বসে যাচ্ছে ইমেজের তো আসলে আমাদের এই কবিতা উইলিয়াম উইলিয়াম শেক্সপিয়ারে সরি এইটিনে অনেকগুলো ইমেজের ব্যবহার করেছেন শুধু কবিতার ভাবটাকে সুন্দরভাবে ফুটে তোলার জন্য তো চলুন আমরা এখন সরি এইটিন নিয়ে আলোচনা করি সরি এইটিনের মূল বিষয় চলে যাই তো সরি এইটিন জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমত জানতে হবে যেটা জানতে হবে আরো সেটা হচ্ছে আমাদের সনেট কাকে বলে এক সনেট হচ্ছে চোদ্দ দলের একটি কবিতা যেখানে দুইটা অংশ থাকবে প্রথম অংশটাকে বলা হলো অক্টেপ ও শেষের অংশটাকে বলা হবে শ্রেষ্ঠ তো দেখেন আপনারা এখানে সনেট আসলে সনেট হচ্ছে এ পয়েম অফ ফোরটিন আইন পেন্টামিটার লাইনস অর্থাৎ এখানে সনেটে সর্বদায় চোদ্দটা লাইন থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের সনেট সুতরাং আমরা এটা এভাবে মনে মনে রাখতে পারি এ পয়েম অফ ফোরটিন আইন মিটার আইন পেন্টামিটার লাইনস পয়েমটাই হচ্ছে আমাদের সনেট সনেট চার প্রকার প্রথমটা হচ্ছে আমাদের পেট্রাসিয়ান সনেট ও ইটালিয়ান সনেট দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্পেন্সারিয়ান সনেট তৃতীয়টা হচ্ছে শেক্সপেরিয়ান সনেট ও ইংলিশ সনেট এবং ফাইনালি একটা প্রথম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মিল্টন সনেট তো আসলে এটা শেক্সপেরিয়ান সনেট আমরা এখানে যদি আমরা এটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রমাণ করতে পারবো আসলে এটা শেক্সপেরিয়ান সনেট তো সনেটের যদি দুটা অংশ সনেটকে আমাদেরকে মানে বুঝতে হলে প্রথমত যে জিনিসের জানতে হবে সনেটের দুটি অংশ অক্টেব এবং শেষের এই অক্টেব এবং শেষের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টু পার্টস অক্টেব এবং শেষের অক্টেবে সর্বদা একজন রাইটার একজন কবি কি করবে কবি একজন কি করবে আর্টস এ কোয়েশ্চেন অর এক্সপ্রেস এ প্রবলেম অর এক্সপ্রেস অ্যান্ড ইমোশনাল টেনশন অর্থাৎ এই সনেটের অক্টেবের মধ্যে কবি সর্বদা অথরকে অডিয়েন্সকে অথবা তার টপিককে প্রশ্ন শুনে দেবে প্রথমে অর্থাৎ আর্ট লাইনের ভিতরে কবি এখানে কি করবে প্রশ্ন শুনে দেবে আর সে কোশ্চিন সে প্রশ্ন করতে পারে অথবা স্পেস এর প্রবলেম একটা সমস্যা তুলে ধরবে ফাইনালি অথবা কি করবে এক্সপ্রেস অ্যান্ড ইমোশনাল টেনশন এখানে কবি তার উদ্বেগ প্রকাশ করবে এবং যে সয়লার থাকবে এই সয়লারের মধ্যে কবি কি করবে এই বিষয়গুলোর আর্ট লাইনের যে প্রশ্ন যে সমস্যা তুলে ধরছে সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান দিবে এই শেষের মধ্যে তো আমরা এখন চলে যাই মূল কবিতায় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাইট এইটিনে আমরা চলে যাই তো এই কবিতার মধ্যে আমাদের আরও যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাকে বলে এবং কাপলেট কাকে বলে কারণ এই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এই সাইট এইটিনের মধ্যে আমরা ওয়ার্ড ট্রানও খুঁজে পাই এবং কাপলেটও খুঁজে পাই তো ওয়ার্ড ট্রান ইজ এ পয়েন অফ ফোর লাইনস অর্থাৎ সাল লাইন যদি কোনো কবিতা পাই আমরা তাহলে হবে আমাদের ওয়ার্ড ট্রান যে কোনো কবিতার শেষের দুইটা লাইন যে লাইন গুলোর 
शेषे एक साथ ही सम्पन्न है जमन कूद मध्य कपलेट खुजे पाई कतला बोलते कपलेट इज ए पोएम कपलेट इज ए भार्स अफ टू लाइन दैट एंड उथ सेम लाइन लाइन अर्थात इन्हें कवित सेम लाइन दिए शेष हो कपलेट तो उलियम शेक्सपियर मूल कवित मैं जो जाब तक देखते पा एखे क्वार्टर आ तीन क्वार्टर आ तीन और कपलेट आज एक अर्थात तीन चार बारो लाइन और शेष दो लाइन आज कपलेट बारो बारो लाइन एवं तीन टाइम हलो चौदह लाइन ये चौदह लाइन मिले ही हमारे उलियम शेक्सपियर समय सूतरा देखी मूल कवित नहीं आलोचना करी कवित कि आज उलियम शेक्सपियर सैटीन कवित मध्य हमें जो बल्ब तीन क्वार्टर आ आसने हाँ तीन टाइम क्वार्टर आज है ये कविताटार क्वार्टर की आलोचना करब को देखो तो आसने कपड़े साथ मिल आसे कि ना हाँ हमें देखते पाब फार्स क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर मध्य एक सुंदर मिल आखने कवि की कर जस्ट आक्स कर आक्स कर फाइनल कवि इसे क्यी कर रिजल्व कर दूटार मध्य इसे कवि रिजल्व कर समाधान दिए तो फार्स्ट क्वार्टर कवि की कभी सेल आई कम्पेयर दि टूर सामार स्टे दो मोर लाभलि एंड मोर टेम्पर एखे कवि बोलते हैं सेल आई कम्पेयर दि टूर सामार स्टे हमें तुम्हें तुलना करते दृष्टि साथ ही हाँ कवि तरह बंधु के प्रथम एक प्रश्न कर बंधु मे आई मे आई कम्पेयर यू हम कि तुम्हें तुलना करते दृष्टि साथ ही ना दो आर्ट मोर लाभलि एंड मोर टेम्पर तरह ना आसले यू आर नट दैट लाइक सामार्स डे तुम तरह भलो दो वार्ड जो तुम्हें हाउ मोर लाभलि अनेक सुंदर एंड मोर टेम्पर अनेक सहन तरह राफ वाइन डु से डार्लिंग बार्स अफ मी अर्थात सामार बर्णा करते गई कोई बोलते हैं जो बंधु राफ वाइन आमार अर्थात विश्व समय राफ वाइन एलो बलो बतागुल फूल सुंदर सुंदर फूल कुलिंगगल के नष्ट कर दे राफ वाइन टू शेक दार्लिंग बार्स अफ मे एट नेगेटिव सैड सामारे एंड सामार लीज हेथ अल टू शर्ट ए डे प्रथम क्वार्टर कोई बोलते हैं शेल आई कम्पेयर दि टूर सामार्स डे दो आर मोर लाभलि एंड मोर टेम्पर राफ वाइन टू शेक द डार्लिंग बार्स अफ मे एंड सामार लीज हेथ अल टू शर्ट ए डे फार्ष्ट क्वार्टर कवि तरह बंधु के तुलना करते चेहन क्योंकि तुलना करते करें करें क्या तुम्हें ना सामार डे अनेकगुल समस्या रही है किस नेगेटिव सैड रही है नेगेटिव सैड गो आई फिर एस मंत्र दिखाई स्टेज प्रश्न फार्स क्वार्टारे तो सेकेंड क्वार्टर देखा जाते हैं सेकेंड क्वार्टर बोलें ये फार्स क्वार्टारे जो कथागुल्लो बोलें से कथागुल आलोक आबाद समस्या साम टाइम टू हट द आई अफ हेभन सैंस अर्थात ग्रीष्मकाले माझे माझे हठात कर सूर्य आलो एक एम भाव पड़े जाए सब चीज पूरे सार्कल पड़े जाए अर्थात कोई बोलते से जो तई नए शुद्ध मेघे ही ढेके जाए प्रखर ताप दे अथवा फुल्ली कुड़ी की नष्ट कर एलो मतलब बता एलो बलो बतास नए समस्या हे प्रति सुंदर जिन धारावाहिक भाव हठात कर अथवा प्राकृतिक को कारण एक्सिडेंटलि अथवा उदर एन एक्सिडेंट ये कि चेन्ज हो जाए दैट मीन सौंदर्य कख मानुषे सारा जीवन थके आज के आज कल के नहीं दैट इज कल पार्मानेंट डिटी कार्मानेंट ना ये टेम्पोरारि तई कवि अक्टोबर मध्य विषय ना बंधु तुम्हें सामार डे तुलना करते पर कारण सामार डे अनेक समस्या रही है अभी मन करी तुम्हें सामार डे थे अनेक अनेक भलो एज कवि सामार डे तुलना करते गए कवि ये समस्या तुम धरे जो आसने राफ वाइन आखने तरह डिशन खुबी कम तरह कि मैं रोद ये समय रोद रोदे ताप खूब बस आरोपने कि है माझे माझे खूब अंधकार हो जाए चार चार दिन तर सौंदर्य कभी थे ना इन हारिए जाए सूतरा रखम नए तीन तुम्हें जो बोले जो तुलना करते अनेक भलो 
তারপরে সিস্টেমের যে ছয়টা লাইন আছে আপনারা যেমন তুমি বলেছেন যে বাট বে ফ্রেন্ড বাট দা ইটারাল সামার শেয়ার নট ফিল এখানে কই বলতেছেন বন্ধু তোমার সামার কখনো শেষ হয়ে যাবে না কারণ তুমি অমর তোমার রূপ অমর তোমার রূপ কখনো শেষ হয়ে যাবে না তারপর বলেন নট লুজ পজিশন অফ দ্যাট ফেয়ার ডিস্ট বন্ধু তুমি যে রূপটা অর্জন করেছো তোমার যে সৌন্দর্যটা আছে এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে না আবার বলেন নট শেয়ার ডেট ব্রাগড ওয়ান্ডারস ইন হিজ শেই কিন্তু তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন বন্ধু তোমার এই রূপ কখনো মৃত্যু হাসানি দিয়ে তার গহ্বর পরে দাঁড়াতে কিন্তু তার অন্ধকারে ঢাকতে পারবে না তুমি কেন পারবে না তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে এই বিষয়গুলো যে when in internal lines to time do ghost তুমি কই বলছেন এই যে যখন when in internal lines অর্থাৎ যখন এই লাইনগুলো বেঁচে থাকবে সেই লাইনগুলো কি এই কাপড়ের কথা বলতেছেন বলতেছেন বন্ধু যতদিন এই লাইনগুলো বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি সারা জীবন এই কবি এই কবিতার মধ্যেই সারা পৃথিবীতে তুমি কি প্রশংসিত হবে তুমি তোমার অমর হয়ে থাকবে তোমার কখনো ধ্বংস হবে না এই শেষে আপনি যদি বলেন সো লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ড্রেন আইস ক্যান সি সো লং লিভ দিস এন্ড দিস গিভস লাইফ টু বি বলছেন বন্ধু পৃথিবীতে যতদিন মানুষ বিশ্বাস নেবে যতদিন মানুষ এই চোখ দুটো মানুষকে দেখতে পারবে ততদিন তুমি আমার এই কবিতার মধ্যে অমর হয়ে বেঁচে থাকবে তো যাই হোক এখানে কবিতাটা আমরা দুঃখিত যে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না কবিতাটা এখানে ডিসপ্লে আপনি বই খুলে দেখতে পারবেন তো এইখানে তিনটা কোয়ার্টার এবং একটা কাব্য তিনটা কোয়ার্টার এখানে দুইটা কোয়ার্টার তুমি কিন্তু বারবার তার বন্ধুকে প্রশ্ন করতেছ বন্ধু আমি কি তোমাকে এটা করতে পারবো তোমাকে কি এটা তুলনা করতে পারবো বা এটা আমি তুলনা করতে পারবো সারা দিন তিনি বলতেছেন যে না তুমি মনে হয় এই সমস্ত বস্তু মানে বিষয় সাথে তুলনার যোগ্য নাও ভালো তুমি এর সব অনেক ভালো তিনি এখানে সেই থার্ড কোয়ার্টার যদি কিছুটা একটা একটা বিষয় সমাধান করে দেন ফাইনালি তিনি কনফিডেন্টলি বলেছেন সো লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ব্রেড আইস ক্যান সি সো লং লিভ দিস সো লং সো ম্যান আই সো সো লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ব্রেড আইস ক্যান সি সো লং লিভ দিস এন্ড দিস গিভস লাইক টু দি বলেছেন বন্ধু চিন্তা করার কারণে যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বিশ্বাস করবে যতদিন মানুষের চোখ দেখবে ততদিন তুমি অমর হয়ে থাকবে আমার এই কবিতার মধ্যে বিকজ তুমি হচ্ছ সামার বেঁচেও অনেক অনেক সুন্দর ইউর ইউর বিউটি ইজ নট টেম্পোরারি ইউর বিউটি ইজ permanent and that is eternal beauty you have a you have an eternal beauty that will not destroy by any natural accident e kobita e kobi one jilo je image e bol korchen she image e gulo modde ei bishoy gulo gulo khub most important ei image e gulo shobai image e gulo matre kobi onek kichu bujhiyechen samars de byabohar korchen tini image e shebe rap ones byabohar korchen সেইটির ডালিম বাস ব্যবহার করেছেন অর সানশাইন ব্যবহার করেছেন ফেস ব্যবহার করেছেন প্রতিটি বিটিপু এভরি অবজেক্ট অফ ন্যাচারস আর সাবজেক্ট টু সেলস অর আর সাবজেক্ট টু ডিস্ট্রয় দ্যাটস মিন প্রতিটি সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে কি হবে ধ্বংস হয়ে যাবে এটা তো থাকবে না তো কবি এখানে সামার্স ডে দিয়ে কি বলেছেন সামার্স ডে ইমেজারি কিসের প্রতীক এটা প্রতীকটা সেই প্রতীক সিম্বল যেটা হচ্ছে পাওয়ার অফ ন্যাচার সামার্স ডে এটা বলেছেন পাওয়ার অফ ন্যাচার রাক ওয়াইন্ড এই রাক ওয়াইন্ড এগুলো বললো বাতাস লন্ড বন্ধ করে সব কিছু প্রকৃতির অসহায়ত্ব দেখানো হয়েছে হেল্পলেস প্রকৃতি কোনো কিছু করার থাকে না সেই ডালিং বার্স অ্যান্ড হট সানশাইন এই বিষয়গুলো যে কবি এখানে পুরো কবিতার মধ্যে অনেক ধরনের বিষয়কে ইঙ্গিত করেছেন তো আমাদের বিষয় হচ্ছে এই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সঙ্গে এইটিন কবিতাগুলো কবিতাটা পড়তে হলে আমাদেরকে এগুলো এই এগুলো সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে এর এবং পুরো কবিতা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে যেটা এটা আমিগুলো জানতে হবে তারা আমরা কবিতা বুঝতে পারবো না তো আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের ভালো লাগবে যদি আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আপনারা উৎসাহিত করেন তো আশা করি আমরা আপনাদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর